ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലേണേഴ്സ് വിത്ത് ജി സി ഞാൻ ഗോപുചന്ദ്രൻ സോ ആർ പി എഫ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഇന്ന് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് കുന്നൂരിലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിലെത്തി ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഞാൻ കണ്ടത് ഷോർട്ട് നോട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് നോട്ടീസ് എന്നൊക്കെ പറയാം പൊതുവേ ഒരു എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് നോട്ടീസ് വന്നാൽ ഫസ്റ്റ് ആക്ച്വലി എ എൽ പിൻ്റെ ആ ഒരു സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ആ എ എൽ പിൻ്റെ ഈ ഒരു എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് നോട്ടീസ് വന്നപ്പോൾ ഞാനും അതുപോലെ ഹൻഷ സാറും അക്കാഡമിസിലൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എതിർത്ത് ഇത് എന്തെങ്കിലും റെയിൽവേ വെബ്സൈറ്റിൽ വരാതെ നമുക്കതൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ അപ്പോൾ വിശിഷ്ടം അത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നല്ലപോലെ ഇപ്പോൾ കത്തിയടിച്ചതാണ് ബട്ട് പറഞ്ഞ പോലത്തെ അത് സത്യാവസ്ഥയായി വി ആർ ഓൾസോ ഹാപ്പി നമ്മളത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു അതേപോലെ ടെക്നീഷ്യനും വന്നു അതായത് റെയിൽവേയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഈ ഒരു എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് നോട്ടീസ് വരും അതിന് ഒരാഴ്ച മുന്നേ തന്നെ എന്ത് വന്നു ഈ ഒരു സർക്കുലേഷൻ ഓൺലൈനായിട്ട് വന്നു എ എൽ പിന്നെ സമയത്തും വന്നു അത് പിന്നീട് അത് കഴിഞ്ഞ് വെബ്സൈറ്റിൽ വന്നു അതിൽ ടെക്നീഷ്യൻ്റെ സമയത്ത് മാധ്യമം ഇതേപോലെ ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ടീസ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് നോട്ടീസ് വന്നു അത് അതിന് ശേഷം വെബ്സൈറ്റിൽ വന്നു ഇപ്പോൾ എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ആർ പി എഫ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവം വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ബട്ട് അങ്ങനെ വന്നു എല്ലാ വെബ്സൈറ്റിലും എല്ലാ യൂട്യൂബ് ചാനൽസിലും ഒരുപാട് യൂട്യൂബ് ചാനൽ ചാനൽസ് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ എല്ലാ ന്യൂസ് മീഡിയാസ് എല്ലാത്തിലും ഈ ഒരു സംഭവം എ എൽ പിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും ഫോർ തൗസൻഡ് പ്ലസ് വേക്കൻസീസ് എന്നും പറഞ്ഞ് എൽ പി എൽ ആർ പി എഫിൻ്റെ എല്ലാവരും പബ്ലിഷ് ചെയ്തു നമ്മുടെ അക്കാഡമിസ് ആയാലും ശരി എൻ്റെ ഈ ലേണിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാനലായാലും ശരി അതിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ടും ഡൗട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കുട്ടികളൊക്കെ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്താണ് ഇതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ അതായത് നോർമലി നോർമലി ഈ ഒരു എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് നോട്ടീസ് ഒന്നും ഇപ്പോൾ ഞാൻ വിശ്വസിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ഇപ്പോൾ ടെക്നീഷ്യൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ കലണ്ടറും റെയിൽവേ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് ഈ ഒരു ആർ പി എഫിൻ്റെ വന്നപ്പോൾ പി എ ബി ഓക്കെ പോൾ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യ പി ബി എ അല്ലേ അവർ വൈകിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഒരു സർക്കുലേഷൻ തെറ്റാണ് ഫേക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ കാണുന്ന നോട്ടിഫിക്ക ഈ ഒരു നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പോലെയുള്ള അവരുടെ ഒഫീഷ്യലി ട്വിറ്ററിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്തു പോസ്റ്റ് ചെയ്തു ബട്ട് അപ്പോഴും നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽസ് ഒന്നും പലരും ഇപ്പോഴും ഈ ഒരു ഫേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഈവൻ ഞാൻ പോലും അക്കാഡമീസിൽ വൈകിട്ട് ഇങ്ങനെ ബസ്സിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ചാറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഐ ഡോ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഫേക്ക് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഇവിടെ പറയുന്നല്ല ഞാൻ ആദ്യം അവരെടുത്ത് അതാണ് പറഞ്ഞത് കാരണം ഞാൻ ഈ ട്വിറ്ററിൽ നിന്ന് നോക്കിയില്ല ജസ്റ്റ് അവരുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പോസ്റ്റ് കണ്ടു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഫേക്ക് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ എനിക്ക് തോന്നാൻ അങ്ങനെ തോന്നാനുള്ള കാരണം ഞാൻ പറയാം ബട്ട് ഒഫീഷ്യലി ട്വിറ്ററിൽ വന്നാണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു ഞാൻ ട്വിറ്റർ ചെക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ പി ബി ഐ കൊണ്ട് അത് വിശ്വസിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ കാരണം അത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ സോഴ്സ് ആണ് അവർ പറഞ്ഞത് എന്താ പി ബി ഐ എന്താ പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ സർക്കുലേഷൻ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അത് റെയിൽവേയുടെ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അത് ഫേക്ക് ആണ് ഈ ഒരു ആർ പി എഫിൻ്റെ കോൺസ്റ്റബിൾ എസ് എൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഫേക്ക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം പിന്നെ നമുക്കത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തൊന്നും വൃത്തിയില്ല ബട്ട് അപ്പോഴും ഐ ഹോപ്പ് അത് ഫേക്ക് ആവട്ടെ ഈ ഒരു ന്യൂസ് തന്നെ ഫേക്ക് ആവട്ടെ ഓക്കെ പി ബി ഐ പറയുന്ന ഈ കാര്യം ഫേക്ക് ആവട്ടെ അത് സത്യമാ അതായത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് സത്യമാവട്ടെ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നത് ബട്ട് എനിക്കിത് അംഗീകരിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ഉൾക്കൊള്ളാനും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പി ബി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും പി ബി ഐയുടെ ട്വിറ്ററിൽ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു അതെന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നോർമലി എ എൽ പിൻ്റെ
പിന്നെ അവർ വേറൊരു കാര്യം ഗ്രൂപ്പിൽ ചോദിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ആർ ആർ ബി ഒഫീഷ്യൽ കലണ്ടറെല്ലാം പബ്ലിഷ് ചെയ്തല്ലോ അതിൽ എന്ത് വന്നിട്ടില്ല ഈ ആർ പി എഫിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിൽ പറയുന്നത് പിന്നെ എങ്ങനെ ഈ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും അതാണ് ഗ്രൂപ്പിൽ വന്ന രണ്ടാമത്തെ ഡൗട്ട് അപ്പോൾ അതിനും ഞാൻ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്തു ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻ ദി സെൻസ് അതിനും ഞാൻ കൊടുത്ത മറുപടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ആർ പി എഫ് എന്ന് പരീക്ഷ നടത്തുന്നത് ആർ ആർ ബി അല്ല വേറൊരു ടീമാണ് ഐ തിങ്ക് എന്തോ സെൻട്രൽ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയും സി ആർ സി നമുക്ക് അവരാണ് നടത്തുന്നത് പിന്നെ ആർ ആർ ബി നടത്തുന്ന പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള കലണ്ടറിൽ അവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുള്ളൂ അവർ നടത്താത്ത എക്സാം എന്തിനാ അവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ആർ പി എഫ് അവരല്ല നടത്തുന്നത് അപ്പം പിന്നെ എങ്ങനെ അവരുടെ കലണ്ടറിൽ അവർ ഇന്ന പരീക്ഷ നടത്തുന്നു പറഞ്ഞു വരുന്നത് മേ ബി ഇനി ഈ വർഷം ഇനി ആർ പി എഫ് ആണ് ആർ പി എഫും ആർ ആർ ബി ആണ് നടത്തുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ ബട്ട് ഇതുവരെ നടത്തിയ എക്സാം ഒന്നും ആരല്ല നടത്തുന്നത് ആർ ആർ ബി അല്ല ആർ ആർ ബി ഏതൊക്കെയാണ് നടത്തുന്നത് എൻ ടി പി സി നടത്തും ഗ്രൂപ്പ് ഡി നടത്തും കുറച്ച് മിനിസ്റ്റർ പോസ്റ്റ് നടത്തും എ എൽ പി നടത്തും ഇതൊക്കെയാണ് എൻ ടി പി സി ഇതൊക്കെയാണ് ആർ ആർ ബി നടത്തുന്ന പരീക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ ആർ ആർ സി ഇപ്പോൾ ആർ ആർ സി തന്നെയാണ് ആർ ആർ ബി ഗ്രൂപ്പ് ഡിയും ആർ ആർ ബിയും നടത്തുന്നത് ആർ പി എഫ് എൻ്റെ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് അതിൽ പബ്ലിഷ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടും എനിക്ക് തോന്നി ഈ ഒരു പി ബി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് സത്യമാണ് ബട്ട് ഐ ഹോപ്പ് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ഫേക്ക് അങ്ങനെ ആവട്ടെ ഫേ ഈ ഒരു ന്യൂസിന് ഫേക്ക് ആവട്ടെ എന്നുള്ളത് ഞാനും ന്യൂസ് ഇൻ ദി സെൻസ് അപ്പോൾ ഈ ബി ഐ പറയുന്ന കാര്യം ഫേക്ക് ആണെന്ന് ആയിക്കോട്ടെ എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും രാത്രി വീട്ടിലൊക്കെ എത്തിയ ശേഷം ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയി ഭക്ഷണം കഴിച്ച ശേഷം വീഡിയോ ചെയ്യാം ഓക്കെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അവരുടെ കാര്യം നോക്കി അവർ പി ബി ഐ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്തുകൊണ്ട് അവർ ഫേക്ക് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ തോന്നുന്നത് പി ബി ഐ പറയുന്നതാണ് സത്യം ഇറ്റ് ഈസ് ഫേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ വിചാരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്കിപ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നുന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാം അതുപോലെ തന്നെ മേ ബി ഇവർ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നാലായിരം വേക്കൻസിയാണ് ഈ പറയുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അത് ചില പെട്ടായിരം വേക്കൻസി ആയിക്കൂടെ കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ നിയർലി ടെൻ തൗസൻഡ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇൻ ദി സെൻസ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ ആർ പി എഫ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിൽ പത്തായിരത്തിന് അടുത്ത് വേക്കൻസി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ എൻ ടി പി സി ഗ്രൂപ്പ് ഡി പോലെ ഒന്നും ഈ പറയുന്ന പോലെ മിനിസ്റ്ററി മിനിസ്ട്രി ഓഫ് റെയിൽവേ ആർ പി എഫും എല്ലാ വർഷവും ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വിളിച്ചാൽ പിന്നെ ചിലപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കുള്ളൂ അങ്ങനെ വർഷം വർഷം ആർ പി എഫ് നടത്തുന്ന എവിടെയും പറയുന്നില്ല കാരണം ആർ പി എഫ് നടത്തുന്ന ആർ ആർ ബി അല്ല ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ മാറും ഇനി ഭാവിൽ മാറാം ഒരു ആസ് ഓഫ് ആർ ആർ ബി ഇതുവരെ നടത്തിയത് ആർ ആർ ബി അല്ല ആർ ആർ ബി നടത്തുന്ന പരീക്ഷയാണ് എല്ലാ വർഷവും നടത്തുന്നത് സൈക്കിളായിട്ട് പോകുന്നത് സോ ആർ പി എഫ് ഈ വർഷം നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇനി ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ ഇനി മൂന്ന് നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ വരുള്ളൂ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവരെന്തായാലും കുറച്ച് കൂടുതൽ ലാസ്റ്റ് ടൈം തന്നെ ടെൻ തൗസൻഡ് വേക്കൻസീസ് ഫോർ തൗസൻഡ് പ്ലസ് വേക്കൻസി മെയിലിനും ഉണ്ടായിരുന്നു ഫോർ തൗസൻഡ് പ്ലസ് വേക്കൻസീസ് ഫീമെയിലിനും ഉണ്ടായിരുന്നു നിയർലി ടോട്ടൽ ടെൻ തൗസൻഡ് വേക്കൻസീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പോസ്റ്റുകളും മെസ്സേജും കൂടെ അപ്പോൾ ഈ വർഷം അതിൻ്റെ നാലായിരം വേക്കൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീ കുഡ് നോട്ട് എക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ് നമുക്കത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം അടുത്ത വർഷം വീണ്ടും വിളിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ബട്ട് ഇനി എപ്പോൾ വിളിക്കുന്നത് നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വേക്കൻസി കൂട്ടിയിട്ട് ആ തുടക്കത്തിൽ അവർ നാലായിരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടു പിന്നെ അവർക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഒരു ടീമിന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ നടത്തുന്നത് ശരിയല്ല കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ വേക്കൻസി വേണം ഇലക്ഷനൊക്കെ വരാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ പിന്നീട് വീണ്ടും ഒരു നോട്ടീസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർ തന്നെ ഒന്നുകൂടി ഇത് പിൻവലിച്ചിട്ട് പുതിയൊരു എന്താ പറയുക നോട്ടീസ് ഇടുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ വേക്കൻസി ഞാൻ അങ്ങനെയും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് പോസ്റ്റുമായിട്ട് വിചാരിക്കലോ അതും ഒരു ഓപ്ഷനല്ലേ ഓക്കെ പക്ഷെ ഇത് എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ഇത് ഫേക്ക് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്ന് ഞാൻ പറയാം കാരണം ഇതാണ് അവർ പറയുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ
റെയിൽവേ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ബോർഡിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിലല്ലേ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ സദേൺ റെയിൽവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സദർൺ റെയിൽവേ ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്നായിരുന്നു അവിടെ വരേണ്ടത് ഇവിടെ വരേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി ആർ ആർ ബി ചെന്നൈ എന്നാൽ അവിടെ എവിടെയോ വരുന്നത് അവിടെ ഞാൻ കണ്ടല്ലോ ആർ ആർ ബി ചെന്നൈ എന്നാൽ കണ്ടോ ആർ ആർ ബി ചെന്നൈ എന്നല്ല അവിടെ വരേണ്ടത് ഇവിടെ വരേണ്ടത് ശരിക്കും നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് സദേൺ റെയിൽവേ ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്നാണ് വരേണ്ടത് ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് എന്തായിട്ട് തോന്നിയത് ഇതൊരു ഫേക്ക് ആണെന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ പ്രൂവ് പ്രൂഫിൽ എനിക്ക് മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത് ഓക്കെ ബട്ട് ആ ഒരു കാര്യം ഫേക്ക് ആണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കുക കാരണം ഈ പറയുന്ന വേക്കൻസീസ് കൂടട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കാം പിന്നെ എലിജിബിലിറ്റി ഒക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ ഇനി വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി എനിക്കിതിൽ പറയാനുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇനിയിപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇതിപ്പോൾ അവർ തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഓഫീഷ്യലായിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് മീൻസ് ന്യൂസ് തന്നെ മീഡിയ തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇത് ഫേക്ക് ആണെന്ന് ആ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുന്നിലോട്ട് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല ബാക്കി എന്തൊക്കെയാണ് പറയാമെന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം ഒന്ന് സിലബസ് എന്താണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ ഫേക്ക് ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒപ്പീനിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫേക്ക് ആണ് ഓക്കെ നോട്ടീ ഇപ്പോൾ വന്ന നോട്ടീസ് ഫേക്ക് ആണ് കാരണം ഞാൻ ഈ മീഡിയ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഞാൻ അതിലാണ് പോകുന്നത് ബട്ട് എൻ്റെ ആഗ്രഹം അത് ഫേക്ക് ആവാതിരിക്കട്ടെ എന്നായിരുന്നു ബട്ട് ഇപ്പോഴും അത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ ആഗ്രഹം ബട്ട് എങ്കിലും ഫേക്ക് ആണ് നമ്മളത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തേ പറ്റും ശരി സിലബസും മെഡിക്കലും അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻസ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ ശരി ഇത് ഇതൊന്നും ഇനി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ ഇതിൽ വേറൊരു കാര്യം ഈ ഒരു മെഡിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ശ്രദ്ധിക്കുക ബി വൺ അതിൽ ഇതൊക്കെ ശരിയായിട്ട് ഇനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെ ശരിയാണ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ലെവൽ സിക്സ് ആണ് അതുപോലെ കോൺസ്റ്റബിൾ ലെവൽ ത്രീ ആണ് ലെവൽ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെവൽ സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എസ് ഐന് ഇനി ഡിഗ്രി പോസ്റ്റ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത് ഡിഗ്രി പാസ്സായിരിക്കണം ഏതെങ്കിലും ഡിഗ്രി പാസ്സായിരിക്കണം ഇത് നമുക്ക് എസ് എസ് എൽ സി മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ലെവൽ ത്രീ ആണ് എസ് എസ് എൽ സി മതി അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ടെൻത്ത് പാസ്സായിരിക്കണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഏജ് ലിമിറ്റ് ഒന്നും ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം വിശ്വസിക്കേണ്ട അത് ഇരുപത്ത് ഇരുപത് ഇരുപത്തെട്ട് എന്നത് എന്നുള്ളതൊന്നും വിശ്വസിക്കേണ്ട ഫേക്ക് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ അതിലൊന്നും സത്യാസ്ഥ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ബട്ട് പഴയ റൂൾ പ്രകാരം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റാണ് മെഡിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ ലെവൽ ഓക്കെ ശരി ഈ ബി വൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് വിഷൻ ബി വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിഷൻ സിക്സ് ബൈ നയൻ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് ബൈ ട്വൽവ് അതിന് അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും ബെറ്റർ ആവുക നോർമലി എൻ ടി പി സി പോലുള്ള എക്സാം ഗ്രൂപ്പ് ഡി പോലുള്ള എക്സാമിനെ സ്പെക്സ് അലൗഡ് സ്പെക്സ് അലൗഡ് ആണെങ്കിലും ആർ പി എഫിനെ സ്പെക്സ് അലൗഡ് അല്ല പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക സ്പെക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആർ പി എഫ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മെഡിക്കൽ ഔട്ടാവും എല്ലാ എക്സാമും പാസ് ചെയ്യാൽ മെഡിക്കൽ ഔട്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ബി വൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പക്ഷേ നോർമലി സ്പെക്സ് അലൗഡ് ആണല്ലോ നോർമലി ആണ് പക്ഷെ ആർ പി എഫിനല്ല ഓക്കെ കാരണം ബി വൺ വെച്ച് വേറെയും കുറേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒക്കെ ഉണ്ട് വേറെയും കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ബൈനോക്കുലർ വിഷൻ ഉണ്ട് നൈറ്റ് വിഷൻ ഉണ്ട് വേറെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഓക്കെ അതൊക്കെ ഉൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഈ ബി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബട്ട് അതിൽ പറയുന്നൊരു എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആർ പി എഫിന് മാത്രം അവിടെ സ്പെക്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ പിന്നെന്താ ഇതിൻ്റെ സിലബസ് ഞാൻ ആദ്യം പറയാം ആർ പി എഫിൻ്റെ സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമും ശരിക്കും ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേജസ് ഒക്കെ ആദ്യം സ്റ്റേജസ് പറയാം സ്റ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആദ്യം സി ബി ടി വൺ ഉണ്ടോ സി ബി ടി വൺ അല്ല സി ബി ടി ഉണ്ടാവും സി ബി ടി കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് നേരെ ഗ്രൂപ്പ് ഡി പോലെ പി ഇ ടി എന്ന് പറയും ഫിസിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റ് പി ഇ ടി അതിൽ ഓട്ടും ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ചാട്ടും ഉണ്ടാവും ലോങ് ജമ്പ് ഹൈ ജമ്പ്
മെഡിക്കലും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഡി വി അങ്ങനെ അഞ്ച് സ്റ്റേജസ് ചേർന്നതാണ് ആർ പി എഫ് സി ബി ടി പി ഇ ടി പി എം ടി മെഡിക്കൽ ഡി വി ഓക്കെ ഇനി സി ബി ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിലെന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് സി ബി ടിയിൽ ജനറൽ അവയർനെസ് ഉണ്ടാകും മാത്സ് ഉണ്ടാകും റീസണിങ് ഉണ്ടാകും സി ബി ടിയിൽ ജനറൽ അവയർനെസ് ഉണ്ടാവും മാത്സ് ഉണ്ടാവും റീസണിങ് ഉണ്ടാവും ഈ ജനറൽ അവയർനെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം ഉൾപ്പെടെ കേട്ടോ ജി കെ ഉണ്ടാകും കറണ്ട് അഫയർ ഉണ്ടാകും സി എ സയൻസ് ഉണ്ടാകും എല്ലാം ചേർന്നിട്ടാണ് ജനറൽ അവയർനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാത്സും റീസണിങ്ങും അപ്പോൾ എല്ലാം റെയിൽവേൻ്റെ ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഒരേ സിലബസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഗ്രൂപ്പ് ഡി ആണെങ്കിലും എൻ ഡി ബി സി ആണെങ്കിലും എല്ലാം അതിൽ ടോട്ടൽ നിങ്ങൾക്ക് സി ബി ടിക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ തൊണ്ണൂറ് മിനിറ്റ് തൊണ്ണൂറ് മിനിറ്റിൽ നിങ്ങൾ നൂറ്റി ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് ഉണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ തിരിച്ച് ഒരു മാർക്ക് നെഗറ്റീവ് ആകും വൺ തേർഡ് നെഗറ്റീവ് ആണ് സൊ ടോട്ടൽ നയൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് വൺ ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ആ നൂറ്റി ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ജി കെ എന്നായിരിക്കും ജനറൽ അവയർനെസ് എന്നായിരിക്കും അമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മുപ്പത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്സ് എന്നാണ് ബാക്കി മുപ്പത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ റീസണിങ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇതാണ് ആർ പി എഫിൻ്റെ സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ അവയർനെസ് മാത്സ് റീസണിങ് ഫിഫ്റ്റി തേർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഇപ്പോൾ എല്ലാം മേക്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ജി കെക്ക് കൊടുക്കുക ഇനി ഫിസിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു റണ്ണിങ് ഉണ്ട് ലോങ് ജമ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ റണ്ണിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് മീറ്റർ ആണ് മെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റിന് ഓക്കെ ഫീമെയിലിന് അത് എണ്ണൂറ് മീറ്റർ ഫീമെയിലിന് അത് എണ്ണൂറ് മീറ്റർ ഓടണം ഈ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് അറൗണ്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് സെക്കൻഡ് എന്തോ ആണ് കേട്ടോ അഞ്ച് മിനിറ്റ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് സെക്കൻഡിൽ കോൺസ്റ്റബിളിന് കോൺസ്റ്റബിളിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് സെക്കൻഡിൽ നിങ്ങൾ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് മീറ്റർ ഓടണം അതേസമയം എസ് ഐ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക എസ് ഐക്ക് നിങ്ങളത് ആറ് മിനിറ്റ് പ്ലസ് അറൗണ്ട് തേർട്ടി സെക്കൻഡ് എന്തോ ഉണ്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ആർ പി എഫ് ഒക്കെ എന്തായാലും വൈകാതെ വിളിക്കും നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ തുടങ്ങുക ഏ അപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് സെക്കൻഡിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നര കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ ഓടണം അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഐക്കാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരെങ്കിൽ ആറ് മിനിറ്റ് മുപ്പത് സെക്കൻഡിൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് കിലോമീറ്റർ നിങ്ങൾ ഓടണം ഗേൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽസ് ആണെങ്കിൽ ഇത്രയും മിനിറ്റിൽ കുറച്ചുകൂടി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എക്സ്ക്യൂസ് ഉണ്ട് തോന്നുന്നു കേട്ടോ എണ്ണൂറ് മീറ്റർ മൂന്ന് മിനിറ്റ് നാൽപ്പത് സെക്കൻഡ് അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് സെക്കൻഡിൻ്റെ ഓർമ്മയില്ല മൂന്ന് മിനിറ്റ് നിയർലി നാൽപ്പത് സെക്കൻഡിൻ്റെ അടുത്ത് എണ്ണൂറ് മീറ്റർ ഫിനിഷ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ കാര്യമായല്ലോ അത് എസ് ഐ ആണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് എസ് ഐ ആണെങ്കിൽ നാല് മിനിറ്റ് സമയമുണ്ട് എസ് ഐ ആണെങ്കിൽ നാല് മിനിറ്റ് സമയമുണ്ട് അപ്പോൾ റണ്ണിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം ക്ലിയർ ആയി ഇനി ലോങ് ജമ്പ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ലോങ് ജമ്പ് ആണെങ്കിൽ മെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ് പതിനാല് ഫീറ്റ് ചാടണം ഫീമെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒമ്പത് ഫീറ്റ് പക്ഷേ ഈ റണ്ണിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ സമയം കിട്ടിയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ ഔട്ടായി സമയം നമ്മൾ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ഔട്ടായി പക്ഷേ ലോങ് ജമ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് പതിനാല് ഫീറ്റ് ചാടാൻ പറ്റില്ലെന്ന് വിചാരിക്കുക രണ്ട് അറ്റംപ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ഫെയിൽ ആയാലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് കൂടി കിട്ടും ലോങ് ജമ്പിന് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് അറ്റംപ്റ്റ് ഉണ്ട് ഹൈ ജമ്പിലും രണ്ട് അറ്റംപ്റ്റ് ഉണ്ട് ലോങ് ജമ്പിനും ഹൈ ജമ്പിനും രണ്ട് അറ്റംപ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ഫെയിൽ ആയാലും നിങ്ങൾക്ക് സെക്കൻഡ് അറ്റംപ്റ്റ് നോക്കാം സോ പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഫോർട്ടീൻ ഫീറ്റും അതുപോലെ നയൻ ഫീറ്റും ഫീമെയിൽ ഓക്കെ ഹൈ ജമ്പ് ആണെങ്കിൽ ഹൈ ജമ്പ് ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മയില്ല മെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റിന് അറൗണ്ട് നാല് ഫീറ്റ് എന്തോ ആണ് മെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റിന് നാല് ഫീറ്റും ഫീമെയിലിന് എത്ര ത്രീ പോയിൻ്റാണ് അത് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കണം എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മയില്ല നാലോ നാല് ഫീറ്റും മൂന്ന് ഫീറ്റാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ഓക്കെ ഹൈ ജമ്പ് അത്രയും നിങ്ങൾ ചാടണം അപ്പോൾ അതായല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ പി ഇ
157 cm. Female 157 cm is prepared. If you have a SCST, you can apply it to 152 cm height. If you have a height, you can apply it to the chest. If you have a chest, you can apply it to the chest. If you have a chest, you can apply it to the chest. If you have a chest, you can apply it to the chest only for males. Only males are here. नमले नॉर्मल केस ले ओके नमले चेस्टिंग ने मासिल पर चल कर तक का केस ओके यादर इंडी जी दिले चाहिए मों नमले पुलिस ले का और परीक्षण दिने के नंगे मंसलाओ ओके अदिले 80 सेंटीमीटर रिलैक्स्ड रिलैक्स्ड रोंड उदेश किन्ह नमले नॉर्मल ऐटे स्वासन वेलिक्य बुड़ा अंगने ओके अदिले 50 सेंटीमीटर � ई जिम में ना करना नहीं लेकिन ओके एक्सपैंड जो इम्बो ना हम के एम्बटन जी सेंटीमीटर के लिए मिनिमम करना जस्ट एक्सपैंड इम्बो स्वास्थ्य का अगर तरते बिल्ची मिनिमम मिनिमम एम्बटन जी सेंटीमीटर के लिए करना आलू कोड़े लगे टेल नल्ला था सो 80 प्लस 5 करना लेडीज़ ने मिन्ने जस्ट इंडा नो � Pidana ini ki chesti ni kurang cebaran ini lah, ada boleh height ni kurang cebaran kita baranya. Bapak PMT kita baranya kerja. PMT kerja pinne medical medical B1 standard ana, angkari ni baranya baranya lelaki orang orang jeki. Okay, ada kerja dua kuin verification. Pitri ana ini medical. Istar medical lah, ini ada mata dulu lah, satu P P E T PMT. Pada sen darah ni kita le. Pada terlalu, apabila kita baranya ni kerja ini orang lebi ni. बाट इसने सिलेबस अंदर आ रहा है मेडिकल सेंटर में आ रहा है डिफरेंस चेस ऑफ एक्साम आ रहा है वाला इन्हें कोर्ट लाइट उन्होंने इन्हें ऑफिशियल नोटिफिकेशन वेट है ओके आदि बोले ऑफिशियल लाइट ला वेबसाइट ले वेट है अलग वन्दन का दम कोशिश किया सो दूसरे लोग ने डाउट नहीं लिखी आ र OBC is including age relaxation OBC is up to 18 to OBC is not 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 OBC OBC is not OBC OBC is not 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 OBC Website lagi ni, betul kalau mereka ada sahaja di kita, tapi nanggal ini parahinna custom heightum, ada kaukian dan nanggi custom ke, illa korang cakap orang ni langgar pun ada, tapi nanggal kita build up pada dekat orang ni, jemina kepoi nalla diet tak cedah nalla paksan aga kerjici, ini custom dah kau nalla height, nalla ti illa, okay custom dah kau nalla, tapi nanggal auto mana ada nanggal practice orang kita nalla, cakap pada ni custom notification aga bandar tak kau jemina boleh orang ni orang ni kalau tu, ini apa itu le, ini dalam RPF kerum nanggal pernah practice, ada group di kini lupa kari pada lori, lori, lori. Pakai ni sedikit, nampak pernah. Orang ikut orang ni, si daily nampol auto, orang ni gym ni, orang ni orang ni, ni anak orang ni fitness nak nak ada. Aku ni orang ni, nampak nampol ni dah ulo, nampol sehari tu nampol ni ulo. Kau nampol ni, ni dah lip pernah practice iya. Apa ni? Asam yang orang ni nampol full setau, full setau. Apa arah pun fikir sedikit, ni nampol group di kedai, ubah garu perut. Mana ni? Ibu kaya lah, PSK, SS, SS, beri kita nampol orang ni, ni ubah garu perut. Pada kau nampol pernah je iya. Ainan sendiri cuma practice iya, pelikya kali ni ngelu, ok daily morning walk kau, ni ngelu kau cie iya, pada kepada kau build up itu ada sendiri lok. Pini body mass ini, kita muka height ni ainan sendiri cila weight tu, mana madah beri under weight height kali, lambat kilogram, male kali ni tu, apa lambat kilogram height tu ngaji ulah, nota apa sendiri sentimeter ni minimal ada apa kilogram, ambatan jadi apa kilogram ni kita kau ana. Ok height ni ainan sendiri cila weight maintain je iya, pini ni anda, anda kata atur kata ni ulu, ok. Hah, ini adalah yang fake ni mana ni tu sambo. A fake notice issued in name of Railway Ministry regarding recruitment of sub-inspector and constable and railway protection for circulating on social media. Fake card is not directed. So as of now, trust the news. That's why I wish you to see it. I'm going to see you in the next video. Okay, thank you. Take care.